ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഡി പി വില്ലേജ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേദാന്ത റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കുകളുടെ പ്രൈസ് ലെവൽസ് പരിശോധിക്കാം തുടർന്ന് കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം വേദാന്ത റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യാപാര നിലവാരം അതായത് പതിനേഴ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പോൾ സമയം പത്ത് മണി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എ എം ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഈ സമയത്ത് വ്യാപാര നിലവാരം പ്രൈസ് നിലനിൽക്കുന്നത് എൺപത്തി നാല് രൂപ എഴുപത്തി അഞ്ച് പൈസ വില നിലവാരത്തിലാണ് രണ്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇപ്പോൾ ഓഹരിയിൽ നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് എൺപത്തി മൂന്ന് ക്ഷമിക്കണം എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ എഴുപത് പൈസ വില നിലവാരത്തിലായിരുന്നു പ്രസ്തുത ഓഹരിയുടെ ഇന്നത്തെ വ്യാപാര നിലവാരം ലോ പ്രൈസ് എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ എൺപത് പൈസയും ഹൈ പ്രൈസ് എൺപത്തി ഏഴ് രൂപയുമാണ് നിലവിൽ വ്യാപാരം നടന്നിട്ടുള്ള വോളിയം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വ്യാപാര ദിനങ്ങളിലെ വേദാന്ത ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിലെ വ്യാപാരം നടക്കുന്ന മിനിമം പ്രൈസ് അറുപത് രൂപ മുപ്പത്തേഴ് പൈസയും മാക്സിമം പ്രൈസ് നൂറ്റി ആറ് രൂപ അറുപത്തിയേഴ് പൈസയുമായിരിക്കും ഇതിനു പുറമെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസം മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലയളവില് പ്രസ്തുത ഓഹരിയില് വ്യാപാരം നടക്കുന്ന മിനിമം പ്രൈസ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ ഒൻപത് പൈസയും മാക്സിമം പ്രൈസ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ച കാലയളവിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്ന മിനിമം പ്രൈസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപയും മാക്സിമം പ്രൈസ് എൺപത്തി എട്ട് രൂപ എഴുപത്തിരണ്ട് പൈസയുമായിരിക്കും നമുക്ക് വേദാന്ത ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഡി പി ആർ അഗർവാൾ എന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്റ്റെർലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് വളരെ ചെറിയ മുതൽ മുടക്കോടു കൂടി തുടങ്ങിയ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൈനിങ് ലൈസൻസുകൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പനിയുടെ ശക്തമായ വളർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആൺമക്കളായ നവീൻ അഗർവാൾ സുനിൽ അഗർവാൾ എന്നിവരും സ്റ്റെർലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ജോലിക്ക് ചേരുകയുണ്ടായി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇവർ ബഹാമസിലുള്ള നസാവുവില് വോൾക്കാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന പേരിൽ മെയിൻ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കാലയളവിൽ ബീഹാറിലെ പട്നയിൽ ഡി പി അഗർവാൾ ചെറിയ മുതൽ മുടക്കോടു കൂടി ഒരു അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ ബിസിനസ് സംരംഭം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇവരുടെ ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി അനിൽ അഗ് അഗർവാൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസമർപ്പിക്കുകയും പ്രസ്തുത കമ്പനികളുടെ എല്ലാം വിപുലീകരണത്തിലും വികസനത്തിനുമായി പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അനിൽ അഗർവാൾ സ്ഥാപിച്ച വേദാന്ത റിസോഴ്സസ് പി എൽ സി സെസഗോവ ലിമിറ്റഡ് എന്ന മൈനിങ് കമ്പനിയുടെ അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം സ്റ്റേക്ക് മിറ്റ്സുയി ആൻഡ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തു തുടർന്ന് വേദാന്ത റിസോഴ്സസ് ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ എഫ് ടി എസ് സി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡെക്സിലെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ വേദാന്ത ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വേദാന്ത റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി വിവിധ കമ്പനികളെ വിലക്കി വാങ്ങിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സസഗോവ ഡെംബോ ഗോവ മാരിറ്റൈം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബ്രിട്ടീഷ് മൈനർ ആംഗ്ലോ അമേരിക്കൻ പി എൽ സി കെയിൻ ഇന്ത്യ എന്നിവകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ ചിലതാണ് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ സസഗോവ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റ് അല്ല വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റ് കമ്പനികളാണ് ഭാരത് അലുമിനിയം കമ്പനി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സിംഗ് സ്റ്റെർലൈറ്റ് കോപ്പർ ട്വിൻ സ്റ്റാർ മൗറീഷ്യസ് കെയിൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കെയിൻ എനർജി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് മൈൻസ് ഇൻ ഗോവ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽസ് ലിമിറ്റഡ് തൽവാണ്ടി സാബോ പവർ ലിമിറ്റഡ് വേദാന്ത അലുമിനിയം ലിമിറ്റഡ് ഇങ്ങനെ പല കമ്പനികളെയും അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള വ്യത്യസ്ത സംരംഭങ്ങളെയെല്ലാം വേദാന്ത
ഇംഗ്ലണ്ട് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതും അനിൽ അഗർവാളിനും കുടുംബത്തിനും അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ സ്റ്റേക്ക് ഉള്ളതുമായ കമ്പനിയാണ് വേദാന്ത റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി അവസാനമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽസ് ലിമിറ്റഡിനെയാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ അവർ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതി തന്നെയാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിങ്ക് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് അലുമിനിയം പവർ അയണോർ ആൻഡ് സ്റ്റീല് കോപ്പർ എന്നീ സെക്ടറുകളിൽ കമ്പനി മൈനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തി പുതിയ തോതിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദന പ്രക്രിയകളിൽ കമ്പനി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കമ്പനിയുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വേദാന്തയുടെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് ലോ പ്രൈസ് അറുപത് രൂപ ഇരുപത് പൈസയുമാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഡെലിവറബിൾസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്തുത കമ്പനിയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ഒരു രൂപയാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ അൻപത്തി ഒന്ന് പൈസയുമാണ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ വ്യാപാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റിമെൻസുകളിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം നിക്ഷേപകരും അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡേഴ്സും ഈ സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഈ സ്റ്റോക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിനും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂൺ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ കാലയളവിലെ നെറ്റ് സെയിൽസുകളിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യ പാത റിസൾട്ടിൽ രണ്ടാം പാത റിസൾട്ടിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപയും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മൂന്നാം പാത റിസൾട്ടിൽ എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയിലേക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കാലയളവിൽ അതർ ഇൻകം സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടാം പാത റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപ അതർ ഇൻകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനു മുൻപ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആദ്യ പാത റിസൾട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മൂന്നാം പാത റിസൾട്ടിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയും മാത്രമായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാം പാത റിസൾട്ടിൽ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് അതേസമയം ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആദ്യ പാത റിസൾട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി നഷ്ടമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കമ്പനിയുടെ ആകെ ആസ്തി മൂല്യം ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് കോടി രൂപയിലേക്ക് വർദ്ധിക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ആകെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ അത് അറുപത്തെണ്ണായിരത്തി പത്ത് കോടി രൂപയും എന്നാൽ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആയപ്പോഴേക്കും അറുപത്തെണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയിലേക്കും ആയിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് ബ്ലോക്ക് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുപ്പത്തേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അത് അൻപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് മൂല്യം അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയും മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കോടി രൂപയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് വർത്ത് കമ്പനിയുടേത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിലേത് എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയായിരുന്നു എന്നാൽ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നെറ്റ് വർത്ത് എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് രേഖ
പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ അതുപോലെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ആകെ ഓഹരികളുടെ എണ്ണം അതിനു മുൻപ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ സ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ സ്റ്റേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രസ്തുത കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൈവശം നിലനിൽക്കുന്ന ഓഹരികൾ പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൈവശം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം ഓഹരികളാണ് തുടർന്നും നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ പരിശോധിച്ചാൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വേദാന്തയുടെ ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആറ് ശതമാനവും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജും അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്ഷമിക്കണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനീസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് ശതമാനവും അതേഴ്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നാല് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനവും ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ കൈവശം ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് രണ്ട് ശതമാനം ഓഹരികളുമാണ് നിലവിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ആകെ ഓഹരികളുടെ എണ്ണം നിലവിലുള്ളത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കോടി എഴുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ഇതിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി മുപ്പത്തി നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓഹരികൾ ക്ഷമിക്കണം നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഓഹരികൾ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ കൈവശം തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കോടി ഓഹരികളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇത്രയും ഓഹരികളും ആയിട്ടാണ് ഈ കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ എല്ലാം തന്നെ അതായത് മുൻനിര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ അവരുടെ സ്കീമുകളിലെല്ലാം വേദാന്ത റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രസ്തുത ഓഹരിയിൽ ഡിവിഡൻഡ് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം പതിനെട്ട് രൂപയും ഇരുപത് രൂപയും ഒക്കെ ഓഹരികൾ നൽകുന്ന കമ്പനികൾ അത് എത്രമാത്രം വളർച്ച സാധ്യത ഉള്ളതാണെന്നും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കുവാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ അറുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് സ്കീമുകളാണ് പ്രസ്തുത കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി മുപ്പത്തി ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഓഹരികളാണ് നിലവിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ മൂന്ന് കോ മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ഓഹരികളാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തിൽ പര ഓഹരികളാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് അവസാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്തുത കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സ്കീമുകളിലായിരുന്നു ആദ്യമേ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഏകദേശം മുപ്പത് മുപ്പത്തി മൂന്നോളം സ്കീമുകൾ കൂടി ഈ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത ക്വാർട്ടറിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ വീണ്ടും വിലവർധന ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും ആദ്യമേ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വില നിലവാരമുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ വിരളമാണ് എന്താണെങ്കിലും പ്രസ്തുത സ്റ്റോക്കിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും ഫോളോ ചെയ്യുകയും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നതും എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും തുടർന്ന് നമുക്ക് വേദാന്തയുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പരിശോധിച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് കമ്പനികൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോപ്ര ഗ്രാവിറ്റ ഇന്ത്യ രാം രത്നാവയേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ പോലും വേദാന്തയുടെ സ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ നവീൻ അഗർവാൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജി ആർ അരുൺകുമാർ ആണ് ഹോൾ ടൈം ഡിറക്ടർ ആൻഡ് സി എഫ് ഒ ശ്രീനിവാസൻ വെങ്കടകൃഷ്ണനാണ് ഹോൾ ടൈം ഡിറക്ടർ ആൻഡ് സി ഒ തരുൺ ജെ ഹോൾ ടൈം ഡിറക്ടർ ആണ് പ്രിയ അഗർവാൾ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിറക്ടറുമാണ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ സെൻസെക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിഫ്റ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി എസ് സി ഹൺഡ്രഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി എസ് സി ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ചേർക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൻ ബി സി എൻ എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സി എൻ എക്സ് മിഡ് ക്യാപിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും പ്രസ്തുത കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയുടെ വില നിലവാരം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയുന്നത് എൺപത്തി നാല് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസ വില നിലവാരത്തിലാണ് ഒരു രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പൈസയാണ് ഇപ്പോൾ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പത്ത് മണി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ എം ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് പതിനേഴാം നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഈ സമയത്ത് ഒരു കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഓഹരികളാണ് പ്രസ്തുത കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ വ്യാപാരം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് താങ്കൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശകലനം നടത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകൾ മറ്റൊന്നായിരിക്കാം താങ്കൾ ആ റിസൾട്ടുകളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളതും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളതും